Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que me assistem aqui agora nessa live onde nós vamos falar sobre seis plantas incríveis para combater má circulação, varizes e dores nas pernas. Então hoje eu vou te passar uma estratégia muito legal, natural, de como fortalecer o seu sistema cardiovascular. Então você, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você quer viver melhor e por mais tempo? Responde para mim. Você quer viver melhor e por mais tempo? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. Quero saber a sua resposta. Por quê? Como você vai conseguir viver melhor e por mais tempo? Mantendo a sua saúde cardiovascular em dia e tratando muito bem, com muito carinho, o seu coração, as suas artérias e as suas veias. Então, se você tem algum problema no coração, se você já teve trombose nas veias ou nas artérias, se você tem pressão alta, diabetes ou qualquer outra condição que afete o seu sistema cardiovascular, esse vídeo de hoje vai te ajudar muito. E se você tem dor nas pernas, peso nas pernas, se você anda um pouquinho e as suas pernas começam a doer, se você tem varizes, se as suas pernas incham, esse vídeo também é perfeito para você cuidar melhor disso. E, ao final, se vocês quiserem, eu vou dar uma planta bônus para vocês. Então, além das seis plantas que eu vou falar aqui, naturalmente, também terá uma sétima planta bônus, se vocês quiserem, claro. Então, pessoal, falando aqui um pouco da má circulação, o que, que causa má circulação? Basicamente, lá no início, o que causa má circulação é estresse oxidativo e também inflamação. Mas quais são as doenças com as quais nós estamos acostumados que têm como consequência a má circulação, que geram esse problema? Pressão alta, diabetes, colesterol alto, obesidade, tabagismo, alcoolismo. Então, tudo isso pode prejudicar as suas veias e as suas artérias. E aí, caso elas estejam prejudicadas, o que, que você vai sentir ou o que, que você vai ter no seu corpo? Você vai ter dor nas pernas, vai ter inchaço, varizes, úlceras, que são aquelas feridas de difícil cicatrização nas pernas. Você pode ter atrofia muscular, a perda de massa muscular. Você pode ter unhas fracas e unhas que não crescem. Você vai ter a rarefação distal dos pelos, principalmente nos pelos da sua perna, próximo ao tornozelo, porque essa região não vai receber o aporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes suficiente para fazer com que os seus pelos cresçam. E também você pode ter formigamento, dormência, entre outras manifestações. Então, pessoal, se você tem algum desses sinais e sintomas, fica aqui comigo, porque essas seis plantas, quem sabe sete plantas, vão te ajudar muito a melhorar a sua circulação, desde que, obviamente, elas estejam combinadas com outras medidas, que eu também vou falar exatamente que medidas são essas para você resolver o seu problema da má circulação. Conta aí no chat, escreve aí nos comentários de que parte do Brasil do mundo você me assiste agora. Estamos aqui ao vivo, sábado, dia 13 de abril, 14 horas e 50 minutos, mais ou menos. 14 horas e 48 minutos. Então, deixa aí no chat, deixa aí nos comentários de que parte do Brasil do mundo você me assiste e também me conta se você tem ou não tem algum problema de circulação, porque eu quero te conhecer melhor e já pega papel e caneta aí para anotar a nossa sexta planta de hoje, que é o gengibre. Doutor João, eu tenho pressão alta, eu sou hipertenso, eu posso consumir gengibre? O que, é que você acha? Acha que sim ou acha que não? Já vou responder. Mas por que, que o gengibre é interessante para a circulação. Primeiro, o que eu falei lá? A origem da má circulação está na inflamação e no estresse oxidativo. E o gengibre tem ação antioxidante, ou seja, ele combate o estresse oxidativo e tem ação anti-inflamatória. Então, ele é capaz de reduzir a inflamação do nosso corpo. Mais do que isso, pessoal, o gengibre ele também ajuda a controlar o diabetes. Ele melhora a sua sensibilidade à insulina ele também pode contribuir para reduzir o colesterol ruim, reduzir os triglicerídeos, diminuindo dessa forma o risco de aterosclerose, que é o entupimento das artérias por placas de ateroma, aquelas placas de gordura, colesterol, cálcio e outros resíduos que obstruem as suas artérias e podem causar um infarto, podem causar um derrame, geram problemas de má circulação. Então o gengibre tem esse potencial. Da mesma forma que 
por ter gingerol e xigaol, que são substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias, mas também são substâncias vasodilatadoras. Nós temos os nossos vasos sanguíneos, que eles podem se contrair ou se dilatar, de acordo com a necessidade do nosso organismo. Você concorda que quando o seu vaso sanguíneo se dilata, quando há mais passagem para o sangue, quando há mais espaço para o sangue fluir, você concorda que a consequência disso vai ser uma melhora da sua circulação? Pois é, o gengibre tem esse efeito na sua circulação porque ele aumenta a produção de óxido nítrico, que é a principal substância responsável por relaxar e dilatar as suas artérias. E, além disso, pessoal, por esse motivo, por ter ação vasodilatadora, o gengibre também tem uma ação anti-hipertensiva. Ou seja, respondendo a pergunta de agora, se quem tem pressão alta pode ou não pode comer gengibre, a resposta é pode. Não só pode, como o gengibre pode, inclusive, ajudar a controlar melhor a pressão arterial. Porque a pressão arterial nada mais é do que a pressão que o seu sangue exerce na parede das suas artérias. Então, se as suas artérias estão dilatadas, se as suas artérias estão relaxadas, o sangue não exercerá uma pressão tão forte e, consequentemente, a sua pressão arterial será melhor controlada. Nosso próximo, nossa próxima planta que pode te ajudar na circulação é justamente o alho, que é rico em alicina e uma outra substância chamada ajoene, que contribuem para reduzir a viscosidade do sangue, favorecendo a circulação e prevenindo a formação de coágulos. Além disso, o alho também pode ajudar a controlar a pressão arterial e também a controlar os níveis de açúcar no seu sangue. Então, se você consumir aí cerca de 2 a 4 gramas de alho por dia, já é uma excelente quantidade. Quando que você tem que tomar cuidado com alho? Se você fizer uso de algum anticoagulante cumarínico, como a varfarina, nome comercial Marevan, tá bom? Quarta planta, essa aqui é muito prescrita, inclusive por vários cirurgiões vasculares, que é a castanha da Índia. Por que a castanha da Índia é boa para a sua circulação? Ela tem uma substância chamada escina. Essa escina contribui para o fortalecimento da parede dos seus vasos sanguíneos, reduzindo a fragilidade desses vasos e também prevenindo o vazamento de fluido para outros tecidos. Dessa forma, reduzindo a chance de você ter um inchaço e de você ter também o peso nas pernas. A castanha da Índia também tem ação antioxidante, anti-inflamatória, melhora o fluxo sanguíneo e você deve tomar aí de 300 a 600 miligramas por dia, mas se você tomar algum anticoagulante, principalmente a varfarina, você tem que tomar cuidado. Da mesma forma, se você estiver grávida, também não deve consumir a castanha da Índia, ok? Terceiro, essa aqui eu gosto bastante também, já falamos diversas vezes sobre essa planta aqui no canal, que ela tem diversas funções medicinais, <coughs> Ela é utilizada por conta dessas propriedades há milênios, que é o alecrim, rico em ácido rosmarínico, rico em ácido cafeico, que tem propriedades vasodilatadoras, ou seja, relaxam os seus vasos sanguíneos e melhoram a sua circulação. Mais do que isso, o alecrim também ajuda a controlar o açúcar no seu sangue e tem ação antioxidante, anti-inflamatória, mas... A precaução é a mesma em relação à castanha da Índia e ao alho. Se você tomar algum anticoagulante cumarínico, tome cuidado com o alecrim, beleza? Segundo, segunda planta, pessoal, essa aqui, olha, é uma das melhores. Essa aqui a gente já falou em outros momentos. A gente passou aqui uma receita de um suco que tem essa planta, que ela é rica em nitratos. Então, esses nitratos, eles são convertidos em óxido nítrico, e o óxido nítrico gera a vasodilatação. Uma vez você tendo uma vasodilatação, você vai ter uma redução da pressão arterial e também uma melhora do fluxo sanguíneo. Alguém sabe que planta é essa? Que, na verdade, é uma raiz, salvo engano, né? que tem um gosto bem forte, que tem uma cor muito vibrante. <risos> Será que o pessoal consegue aí no chat, nos comentários, adivinhar, saber de quem que eu estou falando? Eu dei receita aqui de um suco desse alimento, dessa planta, com limão e com mel, que o pessoal gostou bastante de fazer para melhorar a circulação. Essa planta ela também tem uma substância chamada beta-cianina, 
que é antioxidante e vai proteger a parede dos seus vasos. Ó, a Luiz Antônio Dias Moreira e a Creuza Coelho e a Maria Bernadette acertaram aí, hein? É a beterraba, pessoal. Nossa segunda planta é a beterraba. Ela também tem vitamina C, que é fundamental para a produção do colágeno, que garante a, a, a integridade dos nossos vasos sanguíneos. Então, sem vitamina C, sem os níveis adequados dessa vitamina, nós corremos o risco de termos vasos sanguíneos muito frágeis. E isso, obviamente, vai prejudicar muito a nossa circulação. Mais do que isso, a beterraba também é rica em fibras, que vão contribuir para reduzir a sua glicemia, para reduzir o seu colesterol ruim, que podem contribuir positivamente para melhorar a sua pressão, e ela também tem potássio, um mineral fundamental para regular a pressão arterial e garantir o correto relaxamento dos vasos sanguíneos. Pessoal que falou da cúrcuma aí, do açafrão, também é uma excelente opção para a circulação, tá bom? Já adianto que não está nessa lista aqui de sete que nós vamos falar, mas pode ser uma alternativa para você aí no seu dia a dia. Nosso primeiro alimento, nossa primeira planta de hoje, é uma planta que está na prato de todo mundo, que está na fruteira de todo mundo, que todo mundo consome. Se não consome todo dia, consome toda semana, que é, pessoal, a cebola. A cebola ela é rica em quercetina, um flavonoide que contribui para vasodilatação, redução da pressão arterial, melhora do fluxo sanguíneo, contribui para combater a inflamação, o estresse oxidativo. A cebola também tem vitamina C e também tem fibras. Então, olha, recapitulando aqui as seis plantas, e eu já vou falar o bônus, Enquanto eu vou recapitulando aqui, quem quiser o bônus, escreve aí no chat, escreve no comentário e fala, doutor João, eu quero o bônus. E olha, esse bônus aqui, por que, que ele é legal? Por que, que eu coloquei como bônus? Porque essas plantas que eu vou falar no bônus, elas são ricas numa substância que é muito utilizada para tratar principalmente insuficiência venosa. Numa substância que todo, todo cirurgião vascular, todo médico vascular, vai prescrever para o paciente que tem problema de circulação. É uma substância que está em vários medicamentos, que está no Diosmin, que está no Daflon, enfim, qualquer um desses medicamentos utilizados para circulação, essa substância está, e eu vou te falar onde você pode encontrar essa substância naturalmente na sua alimentação, tá bom? Então, recapitulando aqui, eu já vi que o pessoal quer o bônus, Delvair, que é o bônus, Lúcia Lima, que é o bônus, Vanderlei, que é o bônus, Madalena, que é o bônus, Ivone, que é o bônus, Marcos, que é o bônus, todo mundo que é o bônus, eu vou falar o bônus. Mas recapitulando aqui, nossas plantas que vão ajudar a sua circulação, cebola, beterraba, alecrim, castanha da Índia, alho e gengibre. E agora a gente vai para o bônus, pessoal. O bônus, a substância que eu estava falando, que está presente nesses nesses medicamentos que eu falei, é a esperidina. A esperidina é um flavonoide que tem propriedades anti-inflamatórias, que fortalece os vasos sanguíneos, que contribui para a saúde cardiovascular, que tem também uma possível ação antipertensiva, que tem ação anti-inflamatória, antioxidante. Então, onde que nós vamos encontrar a esperidina na natureza? Alguém sabe... Qual, quais são as frutas? Quais são o grupo de frutas que contém mais esperidina? E eu vou dar uma dica aqui, que a maior parte da esperidina está contida na casca dessas frutas. Alguém sabe quais são, qual é o grupo de frutas rico em esperidina? Vou ver se o pessoal aqui do chat, se a galera da, da, do comentário aqui que está me assistindo, se o pessoal vai saber qual é o grupo de frutas que é mais rico em esperidina. Uma dica aqui, pessoal, outra dica. São frutas que nós estamos acostumados. Não é nenhuma fruta maluca, não é nenhuma fruta cara, não é nenhuma fruta que a gente só encontra nos melhores mercados, que, fazem, que trazem coisas importadas. Não, são frutas acessíveis. Ó, pessoal falando maçã, uma dica. É um grupo de frutas. Essas frutas têm características parecidas, tá? Não é a maçã, pessoal, não é a maçã. Vamos ver se o pessoal adivinha aí. Vamos ver. E o que é engraçado, o que é curioso, é que às vezes, em uma, uma fruta, você pode ter a mesma quantidade de esperidina que tem em um comprimido. Ó, o Jânio foi o que passou mais perto aqui, ó, limão. E a Madalena falou laranja. 
E é exatamente isso, pessoal. São as frutas cítricas. Tangerina, laranja, limão, acerola. As frutas cítricas, elas são mais ricas em esperidina. E essa esperidina está mais presente na casca. Por isso que, por exemplo, quando a gente passou o suco de limão com beterraba, qual foi a nossa orientação? Que o suco seja feito com a casca do limão e tudo. Porque é exatamente na casca onde vai ter mais esperidina. Então, pessoal, a sétima, a, o sétimo, a sétima planta, né? o nosso bônus aqui são as frutas cítricas, tá bom? Então, se você aumentar o seu consumo desses alimentos e, ao mesmo tempo, você fizer mudanças no seu estilo de vida, ou seja, você controlar os fatores de risco para a má circulação, que são obesidade, diabetes, pressão alta, fumar cigarro, colesterol alto, se você consumir esses alimentos, se você melhorar os seus hábitos, o resultado vai ser positivo. O resultado vai ser você melhorar a sua circulação. Agora, não adianta você pensar que você vai comer um pouco de gengibre, um pouco de alho, vai comer um pouco de alecrim, e aí vai continuar comendo torresmo, vai continuar se enchendo de pão, comendo miojo, vai continuar acima do peso, sedentário, mas o seu problema vai mudar. Não adianta você se iludir e achar que a solução do seu problema está em consumir um dente de alho por dia. Não. Além de consumir esses alimentos, além de consumir essas plantas, você também precisa melhorar o seu estilo de vida. Por quê? Se você tem má circulação, isso provavelmente é resultado de anos, anos e mais anos de um estilo de vida pouco saudável, que te gerou pressão alta, diabetes, colesterol alto, obesidade. Então, pessoal, para melhorar a circulação, esses alimentos são importantes? São importantes. Mas você precisa também melhorar o seu estilo de vida. Você precisa comer melhor, fazer atividade física, dormir melhor, controlar o seu estresse, manter um peso saudável. E eu posso te ensinar tudo isso no meu livro, O Código da Longevidade, onde eu te mostro 100 hábitos para passar dos 100 anos. Esses hábitos combinados com essas plantas, com chás, que nós também já falamos aqui no canal, eles vão ser capazes, sim, de melhorar a sua circulação. É óbvio que, em alguns casos, será necessário cirurgia, será necessário algum tipo de procedimento, será necessário o uso de algum medicamento, é claro. Mas esses hábitos são capazes, sim, de melhorar a sua circulação, principalmente porque eles vão controlar os maiores fatores de risco para este problema. Se você quer ler o meu livro, basta você clicar agora aí no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários e adquirir agora mesmo por apenas R$ 29,90 na versão digital, que é a única versão disponível. Então, o livro físico ainda não existe, tá bom, pessoal? Então, ó, quer melhorar a sua circulação, quer controlar sem médico, sem remédio, sem exame, sua diabetes, sua pressão alta, seu colesterol? Clica agora aí, primeiro link na descrição ou link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade, ok? Pessoal! Vou aqui para o nosso chat, vamos ver quem está conosco hoje. Mas, porém, antes disso, deixa uma nota aí de 0 a 10. O que, que você achou desse vídeo? 0, você achou horrível. E 10, você achou muito bom, excelente, maravilhoso. Então, coloca aí a sua nota no chat, coloca aí a sua nota nos comentários, porque a sua avaliação é muito importante para a gente continuar aprimorando o nosso trabalho. Afinal de contas, a nossa prioridade aqui é levar informação e saúde para você. E se você não está gostando disso, talvez nós estejamos fazendo algo errado. Então eu quero saber o que você acha aqui do nosso canal, do nosso conteúdo, porque a gente está sempre buscando melhorar. Então, por favor, coloque aí no chat, nos comentários, a sua nota de 0 a 10. E olha, não precisa ficar com medo, com vergonha de me dar nota baixa, porque eu garanto que eu vou superar esse trauma, beleza? Vamos aqui para o nosso chat. Um abraço para minha querida Márcia Maria do Recife, para Tina Cacais, para Madalena Inácio de Maceió, Maria Bernadette Benetti, para Marli Vitor da Silva, para o Transição Planetária, para Madalena Madalena. Boa, do... Boa tarde, doutor. Estou com as plaquetas altas. O que é bom para baixar? Madalena, a gente tem que entender por que, que essas plaquetas estão altas. E, além disso, a gente tem que entender o quão altas estão essas plaquetas. Tá bom? Então, a minha dica, eu não tenho como falar o que fazer para abaixar? Minha dica é a senhora investigar a causa, tá bom? Se o médico que pediu o exame não souber o que é, provavelmente ele vai te encaminhar para o hematologista, tá bom? Um abraço para Lúcia Lima, para minha querida Vanderlei de Ouro Preto, para Maria da Luz, 
para Bertila Inês e também para Simone Alves da Silva de Sorocaba. Um abraço para Carla Sampaio de Berendo do Pará, Daniel Almeida de São João de Pomoceno, Minas Gerais, para Diângeles Santos Reis de Salvador, na Bahia, para Carla Silva, para a Lúcia Lima de Juiz de Fora, para a, o Totonho Cid de Fortaleza, Ceará, para Senira Aparecida da Silva, Adriana Cristina Lindoso, Delvair Branca, a Aparecida Viana, Benedita Stanelli, Silvina Vieira, Ivone Rorro, de Cascavel, para o meu querido Felipe Alves da Silva. Um parabéns aí para a cidade de Fortaleza, que está completando aí o do centésimo, nonagésimo, oitavo aniversário hoje. Um abraço aí para a Cleide, para a Ruth Ternene Aparecida Pigossi, para a Silvina Vieira, diretamente de Portugal, para a Maria Aparecida Pereira, Frutuosa Ferreira, Tânia Cristina Linhares, de Olinda, Pernambuco, e para a Graça Alves de Brito, da Bahia. Um abraço também para o Luiz Antônio Dias Moreira, para Sebastiana dos Santos, Creuza Coelho, Simone Alves Macedo da Silva, Jean Paulo Reis. Boa tarde, doutor João. Sinto sim dormência nas pernas e alguns formigamentos. Moro em Natal, Rio Grande do Norte. Estou tomando um copo em torno de 600 ml de beterraba com limão e triturado uma vez por dia. Jean Paulo, e aí, tá melhorando ou não tá melhorando? Fala aí, hein? Bota aí no chat. Quero saber se tá adiantando ou se não tá adiantando. Conta pra gente. Um abraço para Ana Silva, que usa diosmina e esperidina. Pode tomar esses chás? Ana, pode sim. Esses alimentos, essas plantas, podem sim ser tomadas junto com a diosmina e com a esperidina. Inclusive, algumas dessas que a gente trouxe têm diosmina e têm esperidina também, tá bom? Um abraço para a Urivanda, para o Antônio Pereira, para o Valdemiro Matos, de Mata de São João, na Bahia, para a Marcos, para o Paulino Borges, para o Jairo Alves para a Isabel Batista Lom, Eliette Ribeiro, Silvina Vieira, já mandei, Luciene Andrade Silva, para Maria Aparecida, para Aparecida Viana, para o Ednelson Bonfim, Berrand Santos, para o Evaldo Castro, Luiz Antônio Dias Moreira, para Maria Teixeira, de Portugal, imagem parada, mas o som está muito bom. Que bom que o som está bom. Um abraço também para o Pedro Almeida, para Vera Juliane, calma aí, para quem mais? Ih, meu chat aqui ficou meio doido. Bom, vou continuar aqui, se eu esqueci de... Ah, achei, João Jax, para minha querida Elizabeth Novaes, para Márcia Miranda, para Maria da Graça Neves Gabriel, para o Jânio Barbosa já mandei, para a Bíblia é o nosso manual de vida, para Thelma Maria, Sônia Jesus, Daniel Almeida Lopes, uh, uh, Maria Bernadette Benetti, já mandei, uh, 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 Daniel Sampaio, Cleide Paiva, Diva Oliveira, José Francisco, Rogéria Chacrete, será que ela é Chacrete mesmo? Vamos entender, vamos ver. Antônio Pereira, Ana Maria, Inês Martarelli, Maria do Carmo Manzoli, Maria José de São Mateus Espírito Santo. Um abraço aí de novo para o Jânio Barbosa de Lagoa dos Gatos, Pernambuco. Um abraço para Selma Bruno e para minha amiga Maria Tereza Eckstein, aqui da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um abraço para Sueli Oliveira, para Penha Rezende, Deia Rocha, de Buritizeiro, para Gorete Carneiro, para a Francinete Vieira de Sá, de Teresina, no Piauí, para Lúcia Rodrigues, para Dulce Santos, aqui da Barra da Tijuca, minha vizinha, Dulce, um abraço para Margarete Malduíno Baixado, para Lúcia Rodrigues de Araxá, a Terra do Queijo, para o José Francisco de Teresina, no Piauí, Dora Mercedes, Davanil de Sales, Marisa Meira da Silva, Maria Aparecida Pereira, e é isso. Pessoal, ótimo sábado para você. Eu estou me despedindo aqui dessa live, mas, mas eu separei dois vídeos que vão te ajudar também a controlar ainda mais a sua circulação. Então, por mais que essa live daqui esteja acabando, tem outras duas que vão te ajudar muito. Então, não vá embora. Continue aqui comigo, porque 
Se você tem problema de circulação, esses dois vídeos que eu vou te mostrar agora vão te ajudar muito, tá bom? Quer ver? Primeiro, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção. Não se vá. A gente vai se ver daqui a pouquinho em outro vídeo. Mas desejo aqui um ótimo sábado, um ótimo fim de semana para você e para sua família. Mas agora é a hora de você assistir este vídeo aqui, ou este vídeo aqui, sobre chás que podem ajudar na sua circulação, e este vídeo aqui, ou este vídeo aqui, sobre frutas que também vão ajudar na sua circulação. Um grande beijo, pessoal. Fui, muito obrigado por tudo. Amanhã estarei de volta e assista os vídeos recomendados.